春秋，你来我少室山是要向我少林派挑衅。各路英雄，请坐笔上观，看我少林如何抗击西来高人。表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。好像是阿紫，别急，等等看。星修派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖、隐瞒师弟呢？嗯，小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。小阿紫，过来，接我三招。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？呀！打！啊用我们星宿派的武功，呃，这哎，本帮行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，要是乔帮主还在就好了。丁老怪，庄帮主可是我的护法，你打败了他，再来跟我决战也不迟、啊。至于这星宿派的功夫嘛。是我教的喽。本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。他怎么能这样？马上重归我门下，做我的弟子。是弟子由呃弟子庄巨贤给师傅磕头了
。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星球老怪为师呢？是啊，是啊，是啊，是啊。啊，师傅，你别杀他！别别别，别杀阿紫！师傅，弟子庄巨贤为你上刀山下油锅，主强盗我在所不辞啊！师傅，庄巨贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了！啊，可，可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不,不，师傅，我去，我去。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情。从来没有伤过和气，不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜金先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情。与你无关，星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱亡，说不上理亏不理亏。动手吧！庄帮主，你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打，那好吧。神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了！谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？
少是降龙十八掌中的亢龙有悔。这才是降龙十八掌。这，姐夫，姐夫，我等了你这么久，你，你终于来救我了。阿紫，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天。你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，对老十天了，信不信？你信不信啊？对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还能饶你两命呢。求饶吧，求饶吧，跪下吧。你放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮，帮主，庄，庄帮主。你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？对，星宿派的帮主，星宿派的弟子，我们要没有你这样是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛啊！啊不不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。大理段王爷，令爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我带你去见你父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，你们待会去，好好管教吧。阿紫，姐夫，怎么说？这盲眼少女也是我父亲的女儿。哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。嗯、大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面。姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿！血债血偿！有没有报仇？报仇吧！乔峰是气人狗贼，人人共诛之，不能让他活着下赵世山，杀了他，杀了他，兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得杰医师说过什么吗？咱们有福同享，有难同当，不求同年同月同日生，但求同日死。哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和咱们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。我老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。你们忘了。我慕容府的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。嗯、萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有如无物。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大为平生啊！慕容公子
，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做抱大不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。哈哈哈哈哈！不管你是姓肖还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙！爹爹，快快快去救我姐夫啊！小凤，多谢你救了阿紫姑娘。可是杀父之仇不共戴天。今日，我们便来做个了断。我听出来了，他们是三个打一个呀！不要乱叫，不要乱叫，必要的时候，爹会出手的。对，大哥，都给我召集全司弟子戒备。萧峰这恶毒害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛。生死与共，不枉结义一场；死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。啊！来，来，等一等，大哥、三弟，大哥、三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在顷刻，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。<笑>今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟一结金兰，不
求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧。痛饮一场，放手大杀。星星老怪害死洛泰师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀，那是自然的。来的正好，保护我三弟。哎哎，大哥，大哥。凶险，竟供对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥小心！游龙引凤，表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席，便非我莫属了。那是振臂一呼，大言心腹有望。他只关心他表哥的安危，他的眼睛绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼的。阿紫。
和我大哥齐名，就该当和他一对一的对招，怎么让人相助？就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！身为一帮帮主，却和星宿派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。神剑尚未纯熟，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。
的六脉神剑一窍都不通啊！三弟的剑法如此神奇，就换了是我也抵不过呀。阿朱，你的担心，我现在明白了。男子，岂容你这无理言语？你高祖有儿子，你曾祖祖父、父亲都有儿子，就是你没有儿子。呵呵，大燕国当年慕容恪、慕容垂、慕容德那是何等的英雄啊，却不料都变成了绝种绝代的无号之人。光短浅，大恩大德，莫之难忘。古来长大业者，哪一个不历尽千辛万苦？汉高祖有白登求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱。倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个心宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼
，不敢，请。一朵数十年，又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知。难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年。为了找一样东西，这个东西我已经找到了。想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。<笑>尊家的武功了得，在下十分佩服。又不用再比试比试。阁下的武功我也十分钦佩。我想，就是再比试下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把这药丸拿来。是。哎呀，哎呀，啊，杨啊！新秀老怪，这颗镇养丸可止三日之痒，过了三日，其痒又在发作。那时候我主人是否再次灵药，要看你乖不乖了。下令，小人赴汤蹈火，万死不辞啊！快，哎哎哎，主人，这新秀老怪登竹之火，居然也敢和日月争光，心怀叵测，邪恶不堪呐！啊，主人，你迅速将他处死，为世间除此败类啊！你们这些卑鄙小人，怎么将吹捧新秀老怪的陈腔滥调、无耻言语，转而称说我主人，当真无耻之极！呃，我说呀，是是，先先姑，呃呃，立马还上翻新，呃，包括让仙姑满意。呃，对对对，仙姑，呃，化容月貌，呃，圣姑呢，呃，西施杨贵妃啊。你们都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是。快滚！快滚！老蒋，老蒋，滚到后边去！啊啊，后后边后边后边后边后边后边。虚竹，你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是。法杖，是，法杖伺候。
虚竹，你现在还是少林弟子，俯身受杖吧。弟子虚竹，身犯本寺重戒，恭领杖责。二哥，二哥，二哥，二哥，阿弥陀佛。香吧，你是怎么知道的？因为我是你的亲娘啊，儿啊，我终于找到我的亲生儿子了！我找到我的亲生儿子了！我找到我的亲生儿子了！所以你总是偷人家白白胖胖的玩儿来玩玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷去的。哎呦，可是别人的儿子，哪有自己亲生的好啊？儿啊，儿啊，儿啊。真是我娘，他是我的儿子，你不要再打他了。是哪个天杀的贼子偷去了我的孩儿，害得我们母子分离了二十四年。孩儿，我们走遍天涯海角，也要将他抓着，把他碎尸万段，剁成肉酱。我的武功敌不过他，可是我的孩儿武功高强，能报仇雪恨。你的孩儿是给人家偷去的，还是抢去的？你脖子上的两道血痕从何而来？你是谁？你怎么知道的？你不认识我了吗？是你，就是你，就是你。不错，你儿子是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说，我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？不能说，孩儿。叶二娘，当年的事，你还记得吧
，是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全部顾念你一个年纪轻轻的姑娘，未嫁生子，这竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两。他好好安排了我的下半生，可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道。你跟叶二娘居然也有一手，瞒得不错嘛！我所失女子之中，有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。这孩子的父亲。此刻就在这里，你为何不指出他来？不，为什么在你孩儿的背上、屁股上，烧上那许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来，你就想要他当和尚吗？不，不是的，我求求你了，你别再问我了好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道，是因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。话还没说完呢，叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是，我抢了你的孩儿。把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，授他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧授了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？到底是谁？你到底是谁？萧远山。是我爹，对，孩子，我正是你爹。山绝笔
修远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在雁门关外，十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘。孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡。哼，算便宜了他。只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日，我和你娘。怀抱着你，到那姨父家去走亲戚，不料路经雁门关时，突然十几个中原高手越将出来，将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山一不做二不休，你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来。我隐身少林寺中，将你们的武学典籍瞧了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这大恶人，当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。凤儿，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人。原来就是你！这么说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的？不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道。却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大师，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断。孩儿有今日，多亏恩师栽培，一军连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻夺我独子的大仇人之中，不
、丐帮的帮主，也有少林派的高手。他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人对咱们的欺辱、冤枉还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？就不查明白之理，此人害得我家破人亡。我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，叶二娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年。什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊！不要啊！张老英雄。求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜阴。便有业果，虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。我，卷此方丈，你终于承认了，肖老施主。你和令郎分别三十多年，不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶，反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。肖老施主。当年雁门关外一役，老衲铸成大错，众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。方丈，方丈。施主，当年你假传音讯
说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛。方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼，父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你，哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导。才得知，你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！哼！父亲，别！哼！诸位英豪，我知道你们不想让我活过今天。但杀我之仇不可不报，我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。哎，三兄弟，我们进去找公子啊！进去就大王一臂之力，节制拦住。快进去，快进去！王姑娘，怎么着？少林乃佛门善地，非殴斗之场。各位，请勿擅闯。胡说八道，非也！我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！犯了佛门大忌，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不不国法家有家规，清明另欲之保全，不再求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣誓方丈要对自己施行了，请各位英豪止步。我玄慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧。将我重重责打二百棍，少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。啊
，方丈，方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。行完毕。娘，娘，娘。